அனைவருக்கும் வணக்கம் உடற்பயிற்சிகள் நம்முடைய ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு உதவக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வழிமுறை என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் யோகாசன பயிற்சிகள் உபகரணங்களை வைத்து செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் ஓட்டப்பயிற்சி நடைப்பயிற்சி பல்வேறு விளையாட்டுகள் என எத்தனையோ உடலுக்கான பயிற்சி முறைகளில் மக்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இதோடு சேர்த்து இது குறித்து மிக அடிப்படையாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான புரிதல் ஒன்றை இப்போது நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் உடல் என்றாலே தசைகளும் நரம்புகளும் இரத்தமும் பல்வேறு உறுப்புகளும் தான் நம்முடைய நினைவிற்கு வரும் ஆனால் அவை அத்தனையையும் விட எலும்புகள் தான் நம்முடைய உடல் என்ற வீட்டின் அஸ்திவாரம் என்பதை நாம் மிக தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எலும்புகள் என்று சொல்வதை விட எலும்பு கட்டமைப்பு அல்லது எலும்பு கூட்டமைப்பு என்று ஒருங்கிணைத்து சொல்வது தான் சரியானதாக இருக்கும் பொதுவாகவே நாம் எலும்பு கூடு என்றுதானே அழைப்போம் நம்முடைய எலும்பு கூட்டமைப்பின் ஒழுங்கை பொறுத்தே தசைகள் இரத்த ஓட்டம் சக்தி ஓட்டங்கள் என நம்முடைய உடலின் மற்ற அம்சங்கள் மிகச்சரியாக இயங்க முடியும் ஒரு மனிதனுடைய எலும்பு கூட்டின் அமைப்பையும் இயக்கத்தையும் கவனித்து பார்த்தால் நமக்கு ஒன்று தெளிவாக புரியும் அதிலே பல்வேறு விதமான எலும்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தும் இணக்கம் கொண்டும் ஒன்றை மற்றொன்று சார்ந்தும் ஒருவித ஒழுங்கமைவில் அதாவது சீரான அடுக்கு போன்று அமைந்திருக்கும் முக்கியமாக நம்முடைய கணுக்கால் முழங்கால் தொடை இடுப்பு முழங்கை தோள்பட்டை கழுத்து கை மற்றும் கால் விரல் மூட்டுக்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளியானது அதிகமாகவும் இல்லாமல் குறைவாகவும் இல்லாமல் மிக துல்லியமான ஒரு இடைவெளித்தன்மையில் இருக்கும் அந்த துல்லியம்தான் நம்முடைய பல்வேறு விதமான இயக்கங்களை இலகுவாக்குகிறது முக்கியமாக நம்முடைய முதுகெலும்புகளை கவனித்து பார்த்தால் அதிலே வாழ் எலும்பு முதல் கழுத்து எலும்புகள் வரை அதாவது கீழிருந்து டெயில் போன் சாக்ரம் தொடங்கி லொம்பார் எலும்படுக்கு எல் ஃபைவ் டு எல் ஒன் தொராசிக் எலும்படுக்கு டி ஒன் டு டி டுவெல் செர்விக்கல் எலும்படுக்கு சி செவன் டு சி ஒன் என அவை அத்தனையுமே ஒரு கட்டுக்கோப்பான தன்மையில் ஒன்றுக்கொன்று சரியான இடைவெளியில் ஒன்றை மற்றொன்று தாங்கும் தளமாக அமைந்திருக்கும் அதில் ஏதேனும் ஒன்றின் அமைப்பு இடமாற்றம் அடைந்தாலும் அதனுடைய பாதிப்பு மற்ற எலும்படுக்குகளிலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் நம்முடைய முதுகெலும்புகளின் அடுக்குகள் வழியாகவே தண்டுவடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நம்முடைய உடலின் மிக முக்கிய இயக்க அம்சமானது பயணப்படுகிறது நம்முடைய முதுகெலும்பு அடுக்குகளின் ஒழுங்கமைவானது பாதிக்கப்படும் போது நமக்கு முதுகு வழி போன்ற பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை பொதுவாக நாம் அறிந்திருப்போம் ஆனால் அதோடு சேர்த்து முதுகெலும்பு அடுக்குகள் வழியாக செல்லக்கூடிய தண்டுவடம் அழுத்துதல்களுக்கும் இழுத்தல்களுக்கும் உள்ளாகி அதன் மூலம் நடைபெறக்கூடிய மூளைக்கும் இதர உறுப்புகளுக்கும் இடையே நடக்கும் தகவல் பரிமாற்றமும் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான உடல் நோய்களை இதோடு நாம் தொடர்பு படுத்த முடியும் ஏன் சாதாரணமாக ஒரு மலச்சிக்கல் இருந்தால் கூட அதற்கு நம்முடைய முதுகெலும்பு கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாதகமான மாறுபாடு கூட காரணமாக இருக்க முடியும் ஆக பல்வேறு உடற்பயிற்சிகளில் நாம் கவனம் செலுத்தக்கூடிய அதே வேளையில் நம்முடைய எலும்பு கூட்டமைப்பின் ஒழுங்கமைவினுடைய முக்கியத்துவம் குறித்தும் அதிலே பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நம்முடைய அன்றாட பழக்கங்கள் குறித்தும் நாம் மிக தெளிவாக அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதில் சில முக்கியமான ராங் பாஸ்டர்ஸ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தவறான இருக்கை மற்றும் இயக்க நிலைகளை நாம் அறிந்து கொண்டு அதனை மாற்றிக்கொள்ள நாம் முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் அவற்றை படங்கள் மூலமாக இன்னும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்வோம் பொதுவாக சோஃபாவில் சேரில் மற்றும் தரையில் அமரும் போதும் மேசை நாற்காலிகளில் அமர்ந்து வேலை பார்க்கும் போதும் நிற்கும் போதும் 
கீழே குனிந்து ஏதேனும் ஒரு பொருளை எடுக்கும் போதும் படுத்து கொள்ளும் போதும் என நம்முடைய அன்றாட செயல்களில் இருக்கை மற்றும் இயக்க நிலைகளிலே ஒழுக்கங்களை பேணி கொண்டாலே நம்முடைய உடலின் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் இரத்த ஓட்டம் மற்றும் இதர சக்தி ஓட்டங்கள் சரியான தன்மையில் அமைந்து நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உட்பட நம்முடைய ஆரோக்கியமானது முழுமையாக பாதுகாக்கப்படும் ஏனெனில் நான் முன்னரே சொன்னது போல நம்முடைய எலும்பு கூட்டமைப்பின் ஒழுங்கை பொறுத்தே நம்முடைய உடலின் மற்ற அம்சங்களின் இயக்கத்தன்மையானது அமையும் இதனை அடிப்படையாக கொண்டே நமக்கான உடற்பயிற்சிகளையும் நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் முறையான யோக அறிவியல் நிபுணர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் இதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும்